Salam, victorious people. Selamat pagi. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat. Karena Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat, dahsyat. Percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara alami pada pagi hari ini, saudara saya mau katakan, Tuhan turut bekerja. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk uh, merenungkan beberapa kalimat yang akan saya bagikan kepada saudara. Yaitu, jangan takut. Sebenarnya bukan kalimat. Dua kata, jangan takut, saudara. Mengapa kita tidak perlu takut, saudara? Kalau kita takut, saudara, ketika kita mengalami ketakutan dalam kehidupan kita, maka kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semua punya pergumulan, saudara. Kita punya pergumulan yang berat dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, punya, saudara punya pergumulan, saya juga punya pergumulan, saudara. Kita semua punya pergumulan. Oleh karena itu, kalau kita mau menang atas pergumulan ini, saudara, kita tidak perlu takut. Kalau kita takut, saudara, kita kekuatan kita itu tidak akan pernah ada, saudara. Kekuatan kita akan down, kita akan turun, saudara. Kalau kita sudah kehilangan kekuatan, saudara, kita tidak bisa mengendalikan. Kita tidak bisa berjuang. Kita sudah tidak bisa sanggup lagi untuk berjalan. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini saya mengajak kepada saudara sekalian bahwa dalam kehidupan orang Kristen, saya percaya, Tuhan memberikan kepada kita roh di dalam kehidupan kita. Bukan roh yang takut, roh yang sangat luar biasa. Roh pemberani dalam kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita di 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pagi hari ini, saudara, kita perlu garis bawahi. Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Artinya roh yang ada dalam diri kita itu, Roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau roh itu aktif dalam kehidupan kita, saudara. Maka kita tidak akan takut menghadapi apapun yang ada, yang menjadi pergumulan kehidupan kita saat-saat ini. Saudara, saudara tahu bahwa uh, ketakutan itu adalah sesuatu yang merusak. Sesuatu yang destruktif, saudara. Merusak kehidupan kita. Kalau kita terlalu takut, dengan kehidupan atau kita terlalu takut dengan persoalan masalah yang kita hadapi atau kita terlalu takut dengan mungkin ada hal-hal yang baru yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita mungkin belum kita pernah coba dan lain sebagainya saudara kalau kita takut saudara kita tidak akan mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita kita akan begitu-begitu saja, hari demi hari, saudara, kita akan mendapati diri kita tidak ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu, saudara, jangan takut, saudara. Tuhan menyertai, saudara. Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai kita semua dengan rohnya. Rohnya memberikan kekuatan, membangkitkan kekuatan. Tidak membuat kita menjadi lemah, tapi dia membangkitkan kekuatan. Mungkin saat ini, saudara, lemah. Mungkin saudara yang mungkin saat ini ada yang mengalami ketakutan Dengarkan firman Tuhan ini Roh yang Tuhan berikan dalam uh, dirimu Itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan Pagi hari ini kuncinya adalah Saudara jangan takut Kita baca firman Tuhannya sekali lagi 2 Timotius 1 ayat 7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Saudara bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan Ketertiban Saudara di ayat 9 dia mengatakan Dialah yang menyelamatkan kita Dan memanggil kita dengan panggilan kudus Dan bukan berdasarkan perbuatan kita Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri Yang telah dikaruniakan kepada kita Dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman Saudara kita garis bawahi kata atau kalimat yang mengatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan 
kudus. Saudara, siapa yang memanggil saudara? Saya percaya Tuhan Yesus yang memanggil saudara. Tuhan Yesus yang memilih saudara dan menetapkan saudara. Begitu pun dengan saya saudara. Hari ini kita semua dipanggil Allah. Dipilih dan ditetapkan. Dan pada hari ini saudara, kalau kita menyadari bahwa diri kita atau saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil dan ditetapkan. Orang-orang yang menjadi biji mata kepunyaan milik Allah. Saya percaya kalau saudara mengiyakan kalimat ini, saudara percaya dengan uh, firman Tuhan di pagi hari ini di uh, 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-9, maka saya percaya langkah saudara hari ini tidak akan gentar oleh apapun yang saudara hadapi. Saya percaya bahwa pergumulan yang saudara hadapi mungkin berat dan Saudara mungkin mengalami yang namanya ketakutan dalam kehidupan saudara. Percaya kalau Tuhan yang memanggil, memilih, dan menetapkan saudara. Saya percaya bahwa apa yang saudara alami saat ini akan mendatangkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan saudara. Melalui kehidupan saudara, banyak orang akan melihat Kristus. Keadaan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya hari-hari ini mungkin kita, kita anak-anak Tuhan digoncang dengan berbagai banyak hal. Tetapi saudara percayalah kalau Tuhan yang memanggil memilih dan menetapkan saudara. Jangan takut maju terus di dalam Tuhan. Tuhan pasti menolong, memberkati, menyertai saudara. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.